Evet bugün çift bağlı listelere geçiş yapacağız. Geçen derslerimizde e, normal bağlı listelerden e, bahsetmiştik ve hızlı bir e, tekrar yaparsak normal bağlı listelerde aslında bir array'in e, gördüğümüz 9, 16, 5, 7 array'i gibi aslında e, aralarındaki yakınlık ya da yan yanalık adjacency bilgisini e, bozarak e, aslında temel kaydırma problemine bir çözüm getirmeye çalışıyorduk ve büyük ölçekte de aslında getirmiştik. Özellikle e, ekleme ve silme temel operasyonlarında e, silmedeki özel bir iki durum hariç neredeyse o birlik bir zaman karmaşıklığını elde etmiştik ki e, biliyoruz ki e, dizide bu o, operasyonlar kaydırma probleminden dolayı o en zaman alıyordu. Şimdi e, burada e, ama hatırlarsak e, silme operasyonunda ne yazık ki sondaki elemanı silmeyle e, sondan e, ortadaki bir elemanı silmede problem yaşamıştık. Neden? Çünkü örneğin sondaki elemanı silmede neye ihtiyacımız oluyordu buradaki örnekte olduğu gibi? Aslında e, sondaki eleman burada. Sondaki eleman T ile gösteriliyor. Onun bir önceki elemanına erişmeye ihtiyacımız oluyordu. Dolayısıyla neden erişmeye ihtiyacımız vardı? Çünkü o elemanını tail yapacaktık ve o elemanın next'ini artık null yapacaktık. Dolayısıyla tail'in bir öndeki elemanına ihtiyacımız olduğu için bir anlamda tail'in preview'suna yani yön olarak da geriye doğru gitmemiz gerektiğini anlamıştık. Fakat e, benzer şekilde ortadaki bir elemanı silerken de ee, aslında e, ne yapıyorduk? Ortadaki elemanı e, ilerlememiz gerekiyordu. Şurada ortadaki elemanda. Bu elemanın e, sildiğimiz zaman bu oku değiştirmemiz gerekiyordu. Fakat bu oku değiştirebilmek için gene silinen elemanın önündeki elemana ihtiyaç duyuyorduk. Silinen elemanın önündeki elemana nasıl erişeceğiz? Gene erişemiyoruz. Çünkü gene bu yönde gitme şansımız yok. Sadece ileriye doğru gitme şansımız var. Dolayısıyla bu bilgileri birleştirdiğimiz zaman bir şekilde bizim geriye doğru gitmemizin e, gerektiği ortada. Geriye doğru gitmenin dışında aslında geriye doğru gitmek dediğimiz şey aslında ileri nasıl gidiyoruz? Next link ile gidiyoruz. Yani biz aslında next link ile o bir zamanda gidiyoruz. Aslında biz geriye doğru bir previous linkimiz olsa gerek buradaki previous nokta next eşittir s nokta next o bir zamanda gerçekleştirirken gerekse burada da e, previous nokta next e, previous'u bulduktan sonra previous.next null diyerek hızlıca ilerleyebiliriz. Yani bütün bu iki operasyonda o bir zamana ne yapılabilir? İndirgenebilir. Okey o zaman yapmamız gereken şey aslında orijinal e, bu link liste yani şurada verdiğimiz link liste geriye doğru okları da eklemek. Bunu yapabilmek için tabii ki buradaki datadaki next yerine bir de previous linki eklememiz gerek. O zaman hızlıca bu değişikliklerden Bahsedelim ve ilerleyelim. Şimdi o zaman bizim yeni node yapımız aslında şöyle bir şey olacak. Burada 6 olacak. Onun dışında bir previous linki olacak ki başlangıçta null'u gösterecek. Bir de next linki olacak. Bu da zaten daha önceden elimizde olan link. Dolayısıyla ekstradan şu previous linkini eklemiş e, oluyoruz. Onun dışında bir fark yok. Onun dışında da e, tabii ki normal e, bir e, array'i de gösterirken işte şurada bir array çizelim. 4, 2, 6, 3 olsun. Burada da gene bunu dönüştürdüğümüz zaman 4. E, dikkat ederseniz her e, şuradaki de gibi solunda ve sağında e, küçük alanlar yaratıyoruz. Çünkü onlar iki tane linke karşılık geliyor. Dolayısıyla şu next'i bu previous'u, bunun next'i, bunun previous'u, bunun next'i, bunun previous'u, bunun next'i ve bunun previous'u da buraya gösteriyor. Dolayısıyla aslında her iki yöne doğru da ilerleme gerçekleştirmek mümkün. Dolayısıyla mesela şu noktaysan s nokta previous'la bu tarafa doğru gidebiliyorum. s nokta next'le bu tarafa doğru gidebiliyorum. s nokta previous nokta previous'la bu tarafa doğru gidebiliyorum. Dolayısıyla istediğim yönde Çift taraflı ilerleme şansım var. Okey peki o zaman niye hep bunu kullanmıyoruz? Böyle bir soru gündeme gelebilir. Tabii ki aslında bu dersin başından beri anlattığımız temel neden nedeniyle. Yani biz gereksiz hafıza kullanmak istemiyoruz. Ancak mümkünse ihtiyacımız olan kadar olan gerekli olan data structure kullanmak istiyoruz. Eğer mesela delete operasyonu o enlik ama 
bunu hiç yapmıyorsak ya da çok az yapıyorsak e, veya delete middle operasyonu o enlik bunları az yapıyorsak o zaman aslında double link liste ihtiyacımız yok. Çünkü diğer bütün temel operasyonlar zaten o bir zamanda gerçekleştirilebiliyor. Search'e de search zaten fark etmeyecek göreceğiz birazdan tahmin edebileceğiz gibi. Çünkü ileri geri gitmenin bir artısı yok search'te. E, i̇sterseniz bu tarafa doğru ilerleyin. İsterseniz bu tarafa doğru ilerleyin. Search sonuçta bütün elemanları gezmek zorundasınız. Dolayısıyla ister head'den, head'den başlayarak sağa doğru gidin. ister tail'dan başlayarak sola doğru gidin. Sonuçta o en zamanda bir arama yapmanız gerekiyor olacak. Okey şimdi o zaman e, hızlıca e, kod e, kısmına bakalım. Bunun için e, ne yapmıştık? Oradan ilerleyeceğiz. Evet burada da görüyoruz. E, aslında önce node'a bakarsak node'da e, bir previous linkimiz var. Burada gördüğümüz gibi bir de next linkimiz var. Dolayısıyla tanımlamada da neler oluyor? Double node var. Next ve previous'unu burada e, görüyoruz. Onun dışında da tabii e, bu tarafta da gene aynı şey var. E, C++ tarafında da data var. Double node pointer, double node pointer ve integer data ile bunları construct ediyoruz. Öncekinden tek farkı nedir? Burada previous e, linkinin olmuş olması. Burada da aslında o double link listin e, neyini görüyoruz? E, i̇leri doğru olan linklerini ve geriye doğru olan linklerini görüyoruz. Listenin head'i ve listenin tail'i de bu şekilde ne olmuş oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Evet temel olarak çift bağlı liste veya double link listin e, temel özellikleri aslında bunlar.